mapema nilikuwa nimekufahamisha kwamba tutazungumzia sana kuhusiana na uchaguzi wa FKF kwa sababu wa Kenya wengi hapo wanauliza watapigia kura wapi oh sisi vile tunataka kuchagua oh tunataka nani oh jina kadhalika na kadhalika na kadhalika ili kutuweka katika taswira kamili ya jinsi ya mambo yatakavyokuwa kwenye uchaguzi huo tutakuwa tukizungumzia hilo lakini kabla tujazungumza hilo na mgeni wangu hapa ambaye atapiga introduction yake alafu tusonge mbele karibu sana mkuu uh, asante sana <coughs> bwana bill uh, kwa kunipa nafasi eh, kuja uh, studio ya west fm uh, kwa majina naitwa alfred makoha yes aka watu wengi uniita alfi hebu alfi kidogo panda hii microphone yako ni kama itaki kuikupeni <laughs> Sawa iko sawa sasa hivi. Eh watu wengi wanakuita Alfi. Eh watu wengi wananiita Alfi. Yes, master. Master. Eh nilikuona jana juzi nikakuona eh, eh, wiki nzima ukishughulika kule ukipigwa chenga ukipiga chenga mashindano yale ya ya county. Eh. Na mkanyako ubigwa. Eh. Na mkanyako ubigwa. Eh. Na mkanyako ubigwa. Eh. Na mkanyako ubigwa. Eh, tumekuwa na mashindano ya county Ehe. Eh, all the county assemblies kutoka uh, majimbo yote 47 yes yamekuja jimbo la Bungoma eh, kwa ajili ya annual uh, event ambayo inafanyika kwa county assemblies uh, 47 inaitwa CASA mm. uh, county assembly sports association eh, round hii imekuwa fifth edition tangu tuanze hiyo michezo uh, Bungoma county kwanza ningependa kushukuru tu uh, the county assembly through the speaker ambaye amekuwa uh, the patron uh, wa hii kasa ya uh, mwaka huu uh, clerk wa county assembly pamoja na uh, executive led by his excellency the governor na komiti yake kwa kusaidia uh, ili kuwezesha haya ma, hii michezo ifane venye imekuwa imefana E, unajua mimi ni uh, wananiitaga mwenye shimo <laughs> e, mimi ni mwenye shimo ucheza asafu ya kati <laughs> e, e, kwa hivyo midfielder no mazana eh e, pasi kwa mguu <laughs> e, pasi kwa mguu ama ukitaka na kaa nayo <laughs> e, e, kwa hivyo imekuwa kuwa hivyo uh, tukatoka kutoka kikundi uh, tukaenda quarter finals uh, na mwishowe timu ya Bungoma County Assembly uh, ikaibuka kama mabingwa wa soka uh, mwaka wa 2028 na hata overall pia uh, assembly pia ilikuwa overall champions kwa michezo mingine yote ambayo mm. uh, tulipartisipate in mm. yeah ni chome ni chome ama niache <laughs> unaweza chome <laughs> inakubalika <laughs> nilikuwa nilikutana na wachezaji wengine hapo hey. uh, si wa county na wajua kulikuwa ama ya mashindano yanahusu mtu yote ambaye mbona mko nichukua mimi mchambulizi mzuri hapa mbona mko nichukua hapana hey. kama labda haukuwa <laughs> makini kabisa <laughs> E, wachezaji wote ambao <laughs> walitumika katika mchezo e, mimi unajua nilikilikiwa captain fantastic lazima unge e, lapana e. walikuwa waheshimiwa <laughs> e, pamoja na staff wa county assembly okay. e, hata ukienda kabla ucheze kulikuwa mm. na verification ambayo ilikuwa inafanyika okay. e, na lazima uh, uwe uh, wewe ni wa ukweli <laughs> e, mambo ya mamluki sisi hapana tangua. Acha <laughs> <laughs> nisichome sana zaidi hapo. Naenda acha nisiseme mengi lakini Kongole by the way uh, county ya Bungoma ni ilibuka mshindi katika volleyball both boys and uh, men and women alafu yeah. soka vile vile mkatamba na mashindano mengi tu vile vile hey, kongole ni, ni kwaya mm, zote kwaya. tukachukua eh. mkashindwa kwa kuvuta kamba tu eh, kamba kidogo lakini eh. tulifika finali kuvuta <laughs> <laughs> kamba kidogo ikawa vigumu sana hayo ya 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 mashindano ya county tu yake kando sasa tuzungumzie kwa Kenya tu kiujumla na nataka tuzungumzie soka ya Kenya. Uh-huh. Tuangazie timu yetu ya taifa ya soka Harambee Stars. Kwanza tupo katika nafasi ya kutofuzu kwa sababu kiangalia uwezekano wa Kenya kufuzu eh, taji la mataifa bingwa barani Afrika msimu kesho ama yeah. mwaka kesho uwezekano umedidimia kabisa. Mm-hmm. Uwezekano umedidimia yeah. kabisa. kabisa. Na nilikuwa nakimsikiliza mkufunzi wa kikosi cha taifa cha soka jambo la kwanza ambalo alikuwa analia sana ni kwamba mechi zetu za nyumbani tunacheza away. Mm-hmm. Wewe unaonaje hilo kama ndo shida kubwa ama timu yetu ya taifa ya soka inapaswa kufanyaje ili tuanze kuona matokeo? 
uh, unajua yes hiyo eh, ni issue ambayo uh, at, unajua ukicheza nyumbani uh-huh. eh, kuna hiyo fan base ambao kama uko na wacheza uko na fans nyumbani assuming is games tumekuwa zimecheza kasarani ama nyayo ama uwanja ule wote ambao ungekuwa mzuri uh, wenye unastahili kucheza hiyo level ya qualification natumai uh, ingepatia wachezaji wetu uh, support uh, in that at least tungeweza kufaulu sasa hiyo ni changamoto la sisi kutokuwa na viwanja uh, ambavyo uh, vinafikia ile level ambayo inakubalika yes. e, kwa upande mwingine pia uh, ilikuwa ilitu affect sisi kama timu ya Kenya e, mche, mpira wa Kenya ukiangalia kitambo kidogo ilikuwa mpira inapigwa vizuri mm-hmm. lakini ukiangalia miaka kumi ambayo imepita kidogo tumedidimia tumedidimia mbona ukiangalia uongozi uh, uongozi wa football in Kenya e, the last ten years under president wetu ambaye alikuwa Nick Mwendwa. Nick Mwendwa. Yes, ukiangalia uh, uchaguzi uh, wa wachezaji ambao wanaenda kutengeneza kikosi cha Harambee Stars. Yes. E, sana sana walikuwa wachezaji ambao uh, siwezi sema uh, ni wa shares lakini lazima ni wachezaji ambao walikuwa wana mapendeleo <laughs> e, wachezaji si eti wana wale wachezaji ambao wamefuzu wale wazuri ambao inafaa uh, wakuwe selected. Kwa hivyo hiyo mapendeleo kidogo na ukiangalia hata mismanagement ya, uh, uh, ya 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 fedha ambazo uh, unajua ukitaka kutengeneza timu ya juu lazima uh, grassroots football lazima we develop yes. eh, na kama resources zijakuwa zinafika grassroots football inamaanisha kuna gap mahali yes. eh, ukiangalia mpira wa kitambo hiyo gap at least ilikuwa ime, imejaribu kuzibwa kidogo lakini saa hizi tulikuwa tumekuwa na hiyo gap lakini uh, ukiangalia baada ya uh, mheshimiwa babu na mwamba eh, kuja kuwa uh, uh, kuku wa CS waziri wa michezo eh wa michezo e, angalau tumeona kidogo Kenya mpira umeanza kidogo kusimuka kidogo ukiangalia wachezaji wetu wa under under 20 e, wavulana ukiangalia under 17 starlets wasichana juzi wamekuwa uh, wakipiga world, world cup wakipiga tumeona wanacheza mchezo mzuri e, wakashinda Mexico licha hata ya kupoteza uh, kutoka kwa England e, na Korea Kusini e, <coughs> lakini tulikuwa tumeanza e, kuona yale ma Uh, tulikuwa tumeanza kuona zile fruits eh, kutoka kwa football kutokana tu na kidogo na ile management kidogo ambayo imejaribu uh, kutuzaidia uh, kuingizwa na siye sababu mm-hmm. unakumbuka tukikuwa na caretaker committee yes. caretaker committee eh, Kenya kidogo ikabaniwa FIFA eh, hayo ma- mambo yali affect sana timu yetu ya Rambe Stars mm-hmm. so kuna mimi naona sana uh, swala la uh, governance governance structures and governance of football eh, katika nchi yetu ya Kenya ndio imekuwa na changamoto na hiyo ikikuwa addressed na tumai uh, Kenya tutakuwa sawa na hilo swali limekuwa pale oh, kwa sababu umezungumzia kuhusu wachezaji walikuwa na wanachaguliwa umetumia neno zuri tu le, japo neno hili lilimtuma gashagwe nyumbani kwamba <laughs> <laughs> kwamba kulikuwa na kiku, wachezaji fulani ambao walikuwa na shares lakini hapa ni mkuf, eh, tunamlaumu kocha ama Nick Mwendwa ama alikuwa Nick Mwendo hapa na kikosi chake na hiki kikosi cha taifa wanakutania wapi aswa unajua e, ndo nimekwambia yes. e, governance e, ya football a, imekuwa na issues unajua mimi kama e, mimi huo mimi ni general manager wa Bungoma Stars yes. e, na tuko na technical bench hapo tuko na coach Uh, tuko na technical bench coach mwenye ana uh, coach goalkeeper uh, tuko na team captain uh, tuko na team doctor kila mtu ako na kazi yake ikifikia wakati mimi nataka kuingilia kazi ya coach hapo yes. tutaanza za kuharibu mpira kabisa yeah, so uh, tuseme tu uh, kutoka kwa uh, vile uongozi umekuwa wa FKF pale juu kumekuwa na interference kwa kikosi ambacho kinachaguliwa uh, kwenda kucheza uh, timu ya Rambe Stars yes. na ukiangalia umekuwa kumekuwa na fununu e, ya kwamba kumekuwa na uwekezaji. E, mimi nimeona michezo ambayo tumecheza na Cameroon e, tukikuwa away ile yeah. tulipigwa bao 4. 4 e, Kulingana na mimi <coughs> niliona ni kama kulikuwa na ulegevu mahali e, na tunaweza singizia ya kwamba labda e, watu wanaekeza <laughs> e, na atujui <laughs> unaekeza alafu unaenda kucheza watu wanaekeza alafu wanaenda kucheza <laughs> na hiyo ndio ina affect football uh, ya Kenya hii so once that is addressed na hiyo ni issue ya governance once is addressed na tumai mpira um, wetu uh, at least uta, ut, utakuwa afadhali tumeanzia kule juu na umezungumza kuhusu wachezaji wetu wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 hawa wachezaji wote ni wachezaji ambao wanata 
kutafutwa katika vilabu mbalimbali. Tuje hapa Bungoma. Vilabu ni vingi. Nani anavisimamia hivi vi, vi, vilabu? Na umezungumza kuhusu shirikisho la soka kwa mfano na kadhalika. Jukumu la shirikisho la soka kwa vilabu vya hapa chini, jukumu lake ni lipi? Na tuangazie rejima ambayo imekuwa kwa miaka kumi iliyopita. Imejukumikia vikosi vya hapa chini, Bungoma, Busia, Kakamega na kadhalika ama vikosi hivi kwa sababu vingi nimetangamana navyo wanasema changamoto si hapa. Changamoto si hapa e, katika e, vilabu tofauti tofauti nje mzima. Ndam. Nje mzima kuna changamoto e, e, changamoto kwa sana. E, shirika li, kila kila jimbo e, katika Kenya hii liko na a, shirika e, branch yes. ya FKF. Uh, kwetu hapa Bungoma tulikuwa na shirika ambalo um, chama ni wake alikuwa bwana Dennis Miyu mm-hmm. eh, akizaidiwa na secretary general ambaye ni alikuwa anaitwa bwana Kaliba Mwai ambaye saa hizi uh, anasonga kwenda kwa nia kiti cha uh, cha Western e- Region kama executive, ne- executive. Mm-hmm. Eh, eh, unajua federation uh, kazi yake ni kuangalia tu ku coordinate na kuhakikisha ya kwamba eh, ligi zinapigwa vizuri zimepangika vizuri organization at least eh, kuna hiyo ligi ukiangalia ligi ya Kenya ya Kenya Premier League e, ukiteremka chini katika hiyo vitengo tofauti tofauti kutokea Kenya Premier League National uh, Super League NSL yes. ukuje Division 1 ukuje Division 2 Regional League County League kwa hivyo ni huo msururu mmoja tu ambao sasa shirikisho uh, katika branch uh, kazi yake sasa ndio kuangalia sasa venye mpira unachezwa hapa chini e, tumekuwa na changamoto kwa teams uh, ambazo zina participate kuanzia hapa chini. Ukiangalia hizi uh, teams hazina ufadhili. Mm-hmm. E, na ukiangalia kila mwaka lazima uh, e, wa register registration. Yes. Registration katika county league ni shilingi 1015500. E, kama unaingia kwa mara ya kwanza lakini county kama league. E, county league. Yes. Lakini kama unarudia mwaka wa pili uh, utalipa shilingi 1011112 hapo. Mm-hmm. E, kupata hiyo pesa e, kusajili hao wachezaji. Unajua hatuna wafadhili. Mm-hmm. Hawa ni watu tu mnakuja pamoja ambao ni viongozi wa klabu wa timu e, mnajaribu kusanya sanya ili mkaweze kufanya hiyo registration. Namba tu mkimaliza hiyo registration ligi kianza kuna changamoto ya lazima e, lazima muende kucheza hii michezo. Yes. Officiating fee mtalipa shilingi 1000 kama ni division ka, kama ni, uh, ni ni county league. <laughs> division 2 nalipa 1500. Ukienda division 1 nalipa shilingi 1000 kila mechi. Sasa ukifanya hesabu uh, mechi ishirini hiyo ni home and away mechi mm-hmm. tuseme 38 hiyo mm-hmm. pesa hakuna mtu amekufadhili wewe mwenyewe unatoa kwa mfuko wako hao wachezaji uh, hao wa coach hizi sports equipment hakuna mtu anakufadhili unatoa kwa mfuko wako eh? kwa hivyo eh, hao wachezaji lazima waende game lazima wa travel transport kuna hiyo changamoto. Mm-hmm. Hiyo ndio sababu ukiangalia vilabu vingi hata ukiangalia msimu uliopita, e, kuna timu tulianza kama division 2 e, hapa Bungoma, uh, uh, hapa Bungoma County, e, Western, not Bungoma County, yes. Western, Western uh, that is ina include Bungoma, Busia, Kakamega, Kakamega, Busia mm. e, na Vihiga. E, ukiangalia tulianza teams 18 lakini tukakuja tukamaliza teams 13 kumaanisha kuna teams ambazo kutokana na upungufu wa kifedha wa kifedha ili ku hawawezi on up their matches itabidi yes. wakatwe na hawawezi endelea sasa ukiangalia kama hii kuna hii changamoto hapa chini na maanisha ya kwamba hatutaweza kulea wale wachezaji kutoka hapa chini e, ili e, wafike pale juu kwa hivyo at the moment we fail grounds grassroots football totally tutakuwa tume fail mpira um, uh, Kenya hii na tukiangalia ukiangalia e, ukienda ugaibuni yes. ukiangalia mchezo saa hizi e, kuna under 10 e, kuna under 13 under 17 under 20 eh before alafu uh, kuna women league e, before uende katika sasa uh, senior team That is the only way pia sisi tunaweza zaidia ili tukaweze eh, kufanya mpira wetu wa Kenya hii uweze kufaulu. Eh, so kama county league ambayo ni lower tire mm-hmm. eh, katika Kenya haifanyi vizuri inamaanisha ya kwamba at the end of the day output wachezaji wenye ambao tunapata eh, katika Rambe Stars watakuwa wachezaji wenye eh, licha ya kuwa na wachezaji wazuri hapa chini hatutawapata wataweza kufikia pale juu. Kuna swali moja hapa ambalo msikilizaji wetu analiuliza hapa anasema hata umefafanua kiundani 
pesa ambazo mnazitumia kurejesta na vile vile transport na kadhalika anasema kinaoana na taji mlalo winda kwa mfano ukisema eh, nationwide league ukizungumza kuhusu league 1 league 2 na kadhalika kitita cha pesa ama zawadi anayotuzwa uh, yule anayebuka na mshindi uh, ushindi baadaye kinaoana na hizo fedha unajua kwanza bill yes e, hakuna zawadi uh-huh. hakuna zawadi ambayo unapata e, ukishinda kutoka county league uh-huh. labda tu e, viongozi e, wa hiyo ligi wenyewe wakuje pamoja tena waseme tuchangishe e, tuchangishe kidogo kidogo ili tukaweze uh, kuwapatia wale ambao wameshinda e, unajua e, kushinda tu yes. e, e, hali ya kushinda inakuzaidia tu uweze kuenda kwa uh, level, level nyingine, nyingine eh? level nyingine lakini kuna ile pesa ambayo imetengwa kando mm-hmm. na shirikisho kwa ajili ya uh, kuwa kama umekuwa wa kwanza unapata, uh, unapata. Mm-hmm. lakini uh, ukiangalia huu msimu ambao umepita uh, Bungoma County ambao tulioganize uh, hii County League uh, playoffs webuya Ilala Stadium mm-hmm. uh, tulikuwa tumemu uh, tulikuwa tumemkaribisha muaniaji uh, bwana Hussein mm-hmm. uh, na Mariga na unajua wakati walikuja kidogo wakaongezea kwa cup letu ambalo tulikuwa tumeweka hapo kidogo dogo e, na kuchanga changa kidogo at least uh, kila timu timu namba 1 namba 2 namba 3 wakapata kitu kidogo yes. kutoka kwa hilo cup lakini ukiangalia uh, hakuna kabisa e, bungoma stars e, tumecheza mozart bet mm-hmm. mozart bet iko na zawadi ambayo e, ukishinda iko afadhali kuliko yes. kucheza ushinde Kenya eh, Premier League. Eh, eh, eh. Kenya Premier League utapata sijui milioni shilingi milioni mbili. Mm-hmm. Eh, ukicheza Mozart Bet eh, kuna shilingi zaidi ambayo utapata. So unaona unaona sasa afadhali sasa hata labda ucheze tournament. <laughs> Then uende uh, participate kwa ligi ambayo ni ndefu, yes. eh, unaweka uh, resources mingi na at the end of the day hakuna kitu ambacho unapata. Mm-hmm. Na hiyo ndo shida ambayo lazima tu address. Eh, kutokea uh, kutokea shirikisho kuu eh, Kenya hii lazima uh, waweze kutenga e, fedha ama hela ambazo zitakuja kuzaidia e, zikuwe kama tokens ambazo teams kuanzia chini e, katika all these levels zitaweza kubenefit na kushinda uh, wakati mwisho wa mwisho, mwisho wa league kabla tuzungumzie uchaguzi ambao unakuja kaunti mbalimbali zina wizara mbalimbali za michezo hata kaunti ya Bungoma ina waziri wa michezo e, kaunti ya Busia na kadhalika hizi wizara za michezo zinawafaa vipi ama vina vifaa vipi vilabu ambavyo vinashiriki ligi mbalimbali katika kaunti husika U- unajua eh, bwana bill E, ukiangalia e, devolution ukiangalia the constitution of Kenya yes. e, sports e, to a large extent iko devolved yes. imewekwa katika jimbo kwa hivyo uh, kila jimbo linafaa uh, kuweka uh, fedha ama hela katika uh, budget yake kila mwaka ili kaweze kuzaidia hivi vilabu lakini ukiangalia uh, ukiangalia ni kidogo sana uh, ambayo county inaweka katika sports kwa hivyo uh, imekuwa changamoto e, na ukiangalia e, e, sana sana e, ni kuagiza tu unajua e, wanasiasa wako na mambo yao kwa hivyo siasa inaingia ndani mimi nitakuja nikwambie uh, nitakupatia e, tumetenga shilingi milioni tano kwa ajili ya michezo <laughs> michezo ya vijana e, nini nini lakini tukiendelea tukiendelea mwaka ukisonga hakuna huu utawai ona hiyo pesa kama imefika <laughs> e, haiwezi fikia vitimu kwa hivyo swala ambalo tunaweza zaidia e, ili uh, county ziweze kuweka na kutenga e, kulazimishwa kutenga pesa kwa ajili ya kuzaidia hiyo vilabu ukiangalia county ya vihiga E, wako wameweka e, wame, wame legislate an act inaitwa sports act yes. katika Vihiga county ukiangalia Kisumu ukiangalia county ya Kwale wameweka hii act ambazo e, unajua act sasa hiyo ni legislation yenye ina compel county government e, ya kwamba hii fund kila mwaka lazima uwekeze pesa fulani mm-hmm. e, kwa ajili ya michezo e, ukiangalia Vihiga walianza na kuwekeza shilingi milioni tano e, muda muda umesonga sasa hii wamefika karibu wameenda wamepita shilingi milioni ishirini mm-hmm. na hii pesa e, kila mwaka e, 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 komitii ambayo inasimamia hiyo fund wanakuja wanaketi wanaona timu hizi si lazima football peke yake lakini hii michezo yote no. volleyball <coughs> rugby so katika tuseme mpira wa football timu ambayo inacheza premier league inapewa pesa ngapi timu ambayo inacheza NSL pesa ngapi hivyo hivyo hadi county league na no. sababu umeona mpira uh, wa county ya, uh, ya, ya, ya vihiga umeenda juu kwa hivyo kwa sababu kuna hiyo ulazimisho ya kuweka hela katika michezo na ndiyo sisi naona bungoma pia tukiweka hiyo legislation in place 
mheshimiwa wetu watuzaidie uh, tuweke hiyo legislation in place kwa sababu hii ni devolved function tuweze kuzaidia vijana wetu na vilabu wetu kwa sababu ukiangalia za Kenya kuna kazi kabisa hakuna kazi na tukiwekeza hapo pesa tuweze kulea talanta unajua e, talanta inalipa sana kuliko hata masomo mm-hmm. kwa hivyo itazaidia sana kama kaunti uh, itawekeza kwa kuitawekeza katika katika michezo na e, uchaguzi ndio uwaja wa FKF na uchaguzi tukizungumza kuhusu uchaguzi wa FKF kiufupi tu kwa dakika mbili hivi uchaguzi huu na husu nani aswa nani anachaguliwa wapi na sababu mkenya hapa anasema mimi nitapigia kura wapi pengine umweke sawa uh, asante bill e, uchaguzi wa FKF huo unafanywa baada ya kila miaka nne uh, baada ya mwaka nne tena tunarudia wa uchaguzi e, ukiangalia uh, ofisi kuu ambayo imekuwa FKF imekuwa kwa miaka kumi ukimaliza mihula mihula miwili uh, itabidi uage ili tuweze kuchagua viongozi wengine mm. e, at the national level kuna president ambayo lazima akuwe elected hawa viongozi huwa wana elektiwa kupitia delegates yes. e, sio eti tutasimama msururu ili tupige kura <laughs> ni delegates delegates ambao wanapigia president uh, FKF at the national level uh, ni delegates uh, 92 yes. hao ni chairman ambao watakuwa wako elected kutoka kwa kila county branches mm-hmm. uh, saba uongeze timu zote za premier league zenye zinacheza katika uh, Kenya premier league timu ishirini uongeze e, timu ambazo zilimaliza uh, top 10 e, katika national super league uongeze uh, division 1 timu ambazo zilimaliza top 5 kwa zone A na kwa zone B unajua division 1 tuko na zone B yes. e, imekatwa katikati alafu women league timu ambazo zilimaliza uh, top 5 E, katika Premier League. Ukiweka pamoja hizo ni 92, 92 delegates. Kwa hivyo kila timu e, kama tuseme Gor Mahia, hiyo ni kura moja. Kwa hivyo chairman wao ndiye ataenda kupiga hiyo kura, kura, kupiga kura eh, hiyo. E, ukikuja chini so ya president iko sawa sawa na executive committee ambayo ni NEC. E, so NEC sasa mwenye ana, ana represent eh, kila region uh, ukiangalia the original uh, provincial administration units hizo yes. ndo region za kitambo kwa mfano kama sisi hii western ni uh, Bungoma eh, Kakamega uh, Vihiga na Busia mm-hmm. hiyo region moja tuna lazima tukue na executive member mmoja na hiyo executive member mmoja anaelektiwa hivyo hivyo tu kama rais pia eh, inafaa apate hizo hizo uh, kura za delegates 92 sasa ukikuja ukikuja hapa chini eh, E, tuko sasa na e, viongozi pia ambao wanaongoza e, branch katika branch tuko na chairman uh, tuko na secretary general e, tuko na treasurer tuko na women representative uh, alafu tuko na, uh, na, na, na treasurer na youth leader kwa hivyo hawa nao wanachaguliwa na teams ambazo zime participate katika e, katika league ya county e, for the for, for two consecutive seasons mm-hmm. yeah. so kila team uh, chairman wao uh, ambao au majina yote yali uh, yali, 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 yali pelekwa katika e, electro bodi ya FKF at the national level yes. e, hao sasa kila mmoja ndio atakuja kupiga kura na kaunti yetu ya Bungoma tuko na 32 delegates 32 teams ambazo zitakuwa uh, zinapiga kura kwa hivyo ukiangalia so chairman anakuja anachagua msaidizi wake hivyo hivyo tu kama chairman katika uh, shiri, ka, katika ofisi kuu uh, uh, Nairobi mm-hmm. yeah, so hivyo tu ndo uchaguzi unafanywa so uchaguzi utafanywa unaenda kufanywa tarehe tisa eh, mwezi wa Novemba E, nomination zilisha zilisha pita e, tulisha nominatiwa e, sasa tunaenda kuwa kwa balo tarehe tisa novemba mm-hmm. e, tutakuwa na a, a, hizo elections alafu za presidential na nec member itakuwa disemba tarehe nane disemba nitakuwa na mpinzani wako hapa vile vile siku chache zijazo sasa hivyo kabla pengine niwe na mpinzani wako mbona unahisi kwamba kwa sababu najua unawania pengine kwa faida ya msikilizaji um, wetu unawania nini na mbona iwe ni wewe ndio unataka kushinda hicho kiti ya, mimi nawania kiti cha katibu mkuu eh, secretary general eh, kaunti yetu ya Bungoma football eh, mimi niko na agenda kama kumi lakini nitazifupisha tu eh, ili msikilizaji akaweze kujua ni nini ambayo tunataka kufanyia kufanyia Bungoma eh, ukiangalia mimi nimekuwa kwa mpira nimekuwa kwa mpira kama mchezaji umesema hapo mwanzo uliniona jana nikisakata vilivyo <laughs> eh, captain fantastic eh, nili, nilianza tu eh, nilikuwa captain by the way uh, Egerton University mwaka wa 
elfu mbili na kumi mm-hmm. e, nikatoka huko nikacheza mpira village malaha webuye e, huko ndo nyumbani mm-hmm. e, webuye e, nikakuwa patron wa hiyo timu ya malaha tukakuja uh, kupata kazi bungoma nikakuja nikaanza kukaa bungoma tena tukaendeleza mpira e, e, kwa miaka kumi e, nimekuwa katika mpira na naelewa shida ambazo uh, tuko na tuko nazo katika mpira Ni, nisha kuelezea jambo la kwanza ambalo nataka kufanya ni kuhakikisha ya kwamba e, tumeweka hiyo sheria uh, yenye inashughulikia masuala ya sporti katika kaunti ya Bungoma tulikuwa nisha tushatengeneza draft yake ya yeah. so ni kupitia tu alafu tutaita e, viongozi wote stakeholders ambao masuala ya football yanawahusu ili tukaweze kuipekua pekua ili tukaweze kutengeneza hiyo uh, act ili uh, i allocate resources uh, zikuje zaidie vilabu vyetu e, namba tu e, tunataka ku professionalize jinsi tuna tuna run league yetu e, ukiangalia last season kwa mfano division 2 kuna a lot of complaints e, kutoka kutokana na officiation uh, kutokana na transfer of players kutokana na vile ligi na inaendeshwa na hiyo ni jambo ambalo tunataka uh, kujaribu ku address how do we address this uh, ofisi ya FKF uh, unajua ni kama uh, ukiangalia governance inakaa kama body uh, kama board na board kazi yake mostly ina, ina act kama an appeal body lakini lazima tuwe na uh, an executive committee ambayo inaendeleza hii michezo led, uh, led by a CEO so that kama kuna complaint yoyote ambayo inatoka ina, inatoka kutoka kwa timu hiyo uh, FKF inaweza FKF uh, uh, shirikisho inaweza tatua uh, hayo mambo kwa hivyo uh, tunataka kutengeneza hiyo uh, hiyo kamati ili kaweze kutusaidia uh, kuendeleza kuendeleza mchezo. E, nataka tutengeneze guidelines, sports guidelines. Sisi kama wa, wadau wa Bungoma, tukuje pamoja tutengeneze draft guidelines ambazo zitatu guide kurant team zetu. Hizi guidelines uh, ziko pamoja na e, tunaangalia transfer ya players ziko namna gani. Umetengeneza mchezaji alafu uh, unampeana bure ama pana. E, kwa sababu ama cha ligi unajua ikishaisha e, mchezaji yako bure anaweza enda pale popote. Kwa hivyo nataka tuunde hizo guidelines ambazo zitatu guide transfer of players eh, registration of players to commercialize pia mchezo eh, unajua ukisha weka mchezaji maybe under contract hata timu ile ya juu kutoka premier league kimtaka na umemweka kwa kantarasi hata kama ni ya uh, mwaka moja miaka mbili uta benefit lakini kama huko hujamweka kwa kantarasi mwaka ukiisha itakuwa he ukitaka ukitaka kama unataka pesa basi kaa na mchezaji wako na that is not our initial our, our solutions tunataka kuzaidia wachezaji mm-hmm. eh, eh, mambo mengine mambo ya jambo la nne eh, sponsorship eh, nataka kulayas kudi kulayas na CDF offices unajua wako na buses so tukikuwa na MOU na waheshimiwa watuzaidie hata waheshimiwa pia eh, kupitia CDF wazaidia kufanya registration ya hizi teams shilingi 1015 shilingi 1030 eh, kuregister teams zenye ziko kwa county kutoka kwa kila sub county haziwezi shinda eh, haziwezi shinda eh, hizo CDF offices kusajili hizi uh, hizi hivi vilabu. E, kuna government departments ambazo uh, unajua kazi yake kabisa ni kusaidia sport. Ukiangalia Kenya Academy of Sports kazi yao ni kukuza uh, kufunza wakufunzi na kadhalika tukipartner na uh, na, na, hii, tukipartner na Kenya Academy of Sports tupartner na Ministry of Sports eh tupartner eh, na vitengo tofauti tofauti vya michezo katika Kenya hii tutapata ufadhili ambao utaweza tusaidia kwa mfano Kenya Academy of Sports kama tunaweza aenda tuonge na wao tu invite wakuje watufanyie training ya coaches eh hapa unajua training ya coaches sana sana imekuwa tu Nairobi Kakamega Kisumu Bungoma hatujakuwa na training ya coaches uh, at division kaf uh, uh, si. hapa tumekuwa tuna ile kaf D lakini tukileta hata kaf si hapa chini unajua wengi ambao wako kaf D wataweza kufanya nini kufaidika marefari training pia ziko hapo tuweke marefari trainings to zidevolve ziko katika kila kila sub county so that we empower unajua kama uja, kama referee hajaelewa sheria ndio maana atafanya makosa lakini kama ameelewa sheria na kuambia itakuwa rahisi uh, kupunguza hayo makosa mm-hmm. sijui niendelee ama naona muda, muda wangu muda wangu una, 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 unaongea ni kama unani unanikata una, una <laughs> 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 lakini niko nimekuwa na jambo mbili tu mawili ya kumalizia ya kumalizia sawa, tu sawa. 
sawa yeah. ya kumalizia <laughs> pengine malizia na hayo mawili basi asante uh, ukiangalia uh, resources huwa zinatoka kwa national national federation eh, fifa inaweka pesa hapo ukiangalia hata covid kuna pesa iliwekwa hapo lakini hizi pesa hazifiki hapa chini kwa grassroots football eh, tutafanyaje unajua ukika hapa bungoma vitu watu wanagawana vitu Nairobi na we bungoma auone kitu lazima ufuatilie tuenshare kwamba resources zenye zinatoka kwa FKF Nairobi uh, at the national government zinakuja zinafika hadi hapa chini. E, jambo lingine ukiangalia kaunti zingine ukiangalia annual wamekuwa wanaunda tournaments ambazo e, ni za hifadhi uh, ya juu sana milioni tano, e, milioni kumi watu wanapewa ukiangalia juzi kumekuwa iwasinigishwa lakini ukiangalia bongo hii yetu hakuna hakuna ni hizi tu za wanasiasa shilingi 1100 shilingi 1050 nataka to make tukue na partnership so that tukue na hata tournament moja kila mwaka ambayo itakuwa iko organized eh, na FKF ili tukahakikisha ya kwamba eh, eh, at least wachezaji wetu scouts na wa invite wanakuja ili kuwaona eh, wachezaji wetu wazuri wale wanakuwa tapped wanapelekwa eh, katika uh, t- 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 katika timu kuu timu zile zile za juu na ukiangalia eh, unajua lazima E, kunaweza kuwa na makosa challenges ambazo mtaweza kuwa mmepitia uh, msimu uki, ukipita wa mpira lazima mwaka ukiisha mkuwe na AGM eh, so that you take stock na mkuwe na feedback msomee e, washikadau wa hizi timu zote ya kwamba pesa zote ambazo tumepata ni hivi tuko na treasure that's why tuko na treasure asomee stakeholders uh, pesa ambazo zimetumiwa ni hivi na zimetumika hivi 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 so i uh, propose that we will be having an annual AGM annual AGM ambayo tutakuwa tunaangalia challenges na ideas kutoka kwa stakeholders ambazo zitatusaidia uh, kwenda mbele. Alafu mwisho eh, unajua football inaleta watu pamoja. It's okay. a community. Mm-hmm. So uh, mimi eh, ningependa tu kama Bungoma, kama kaunti ya Bungoma, kama kaunti ya Bungoma, kama kaunti ya Bungoma, kama kaunti